postraní kanál. Z jednoho takového jsem právě vylezl. Ovšem, stokami se dnes zabývat nebudeme. Nepůjde ani o lamanč. Místo toho si posvítíme na koncept získávání informací předem netušeným způsobem. Náš svět je takovými příležitostmi naplněn. Asi nejznámější hrou, která je na postranních kanálech založená, je pokr. Podle toho, jak se vám daří odhadnout blafování a řeč těla spoluhráčů, se snažíte určit, co by tak mohli mít na ruce. Nebo si vzpomeňte na Sherlocka Holmesa, který i z nejmenších detailů vašeho oblečení, postoje nebo délky nechtů dokázal vydedukovat, čím se živíte, kde se narodila vaše babička a co jste měli minulý čtvrtek k snídani. Třetí příklad si snadno můžete vyzkoušet sami. Až příště někomu zavoláte, zkuste podle doby, kterou mu přijetí hovoru potrvá, odhadnout, co asi tak zrovna dělal. Říkáme, že jde o postraní časový kanál a takovými se dnes budeme zabývat nejvíc. Proč jsou ale postraní kanály důležité? No, získané informace se často dají zneužít. To se váže zejména k počítačové bezpečnosti, která se již stala běžnou součástí našich životů. Po každé, když někomu posíláte zprávu, připojujete se na webovou stránku nebo platíte kartou, na pozadí se odehrává spousta výpočtů, které záleží na tajných hodnotách. O těch by šikovný útočník něco mohl zjistit právě pomocí postranních kanálů. Díky tomu by vás pak mohl sledovat, okrást nebo dokonce i napodobit. A to i v případech, kdy má celý systém matematický důkaz bezpečnosti, protože ten většinou s postranními kanály úplně nepočítá. A jak tedy vypadá takový postranní kanál v praxi? Hm. Každý program je nakonec vykonáván na nějakém fyzickém zařízení. Jeho spuštění trvá nějaký čas, spotřebuje nějaké množství elektřiny, vydává nějaké množství elektromagnetických radiací a tak podobně. Pokud tyto veličiny závisí na tajných hodnotách a útočník je dokáže změřit, ejhle, postranní kanál je na světě. Cože? Co to voláte? Příklad? No tak dobře. Tak se zkusme někam nabourat. A ah, bankovní účet, výborně, to se nám zrovna hodí. A ah, bohužel je zaheslovaný, tak nic. Ledaže? Hmm. Při každém pokusu o přihlášení banka přivolá pana algoritma. Jehož jediným úkolem je porovnat zadané heslo s tím skutečným. Pan algoritmus ale nemá čas celý den jenom porovnávat hesla. Chce taky trávit čas s rodinou a dětmi. Proto se snaží si svou práci maximálně zjednodušit. Proč by měl porovnávat celá hesla, když si může dát oraz už po najítí prvního znaku, který se liší? Toho bychom mohli využít. Po straním kanálem pro nás bude čas, který panu algoritmovi porovnání zabere. Hesla se špatným prvním znakem totiž zamítne hned, se správným prvním, ale špatným druhým znakem o trochu později a tak dále. Měřením času a výběrem té nejdelší varianty tak můžeme postupně uhodnout všechna písmena. No tak jdeme na to! A ah, teď to trvalo delší dobu, tak to vypadá, že H bude pr- správné první písmeno. Výborně, už se nám to rýsuje. Jsme v kapse. No a máme to, skvělé. Heslo je heslo. Teď už nám nic nebrání dostat se do účtu nic netušícího majitele. No, pokud už s hrůzou vybíráte veškerou svou hotovost z bankomatu, Nemusíte se děsit. Tento zjednodušený útok v praxi není realizovatelný, protože každá solidní banka má bezpečný porovnávací algoritmus a navíc omezený počet pokusů na zadání hesla. 
Pokud ale chcete svou bezpečnost jednoduchým způsobem zvýšit, řada doporučuji takzvanou dvoufaktorovou autentizaci. Banky ji typicky mývají a pošlou vám sms kód, který při přihlášení zadáte. Úspěšný útočník by tak kromě uhodnutí hesla musel získat i přístup k vašemu telefonu. Podobnou vychytávku už nyní podporuje řada velkých služeb a sociálních sítí. A k jejímu použití vám stačí nainstalovat si mobilní aplikaci. Každopádně je ale dobré zůstat na pozoru, protože spousta systémů, se kterými se běžně setkáváme, se časovým nebo jiným postraním kanálům nevyvaruje. Hledání podobných útoků a navrhování preventivních opatření je součástí naší činnosti v Laboratoři aplikované kryptografie na Fakultě informatiky v Brně. Na vlastní oči jsme viděli, jak daleko sáhlé dopady můžou i nepatrné zveřejněné informace mít. Proto je důležité používat zodpovědné algoritmy, které se neflákají a vždy trvají stejně dlouho. A co si z toho tedy odnést? Buďte si vědomi postranních kanálů ve svém životě. Používejte dvoufaktorovou autentizaci. A konečně, až vám příště někdo zavolá, nasaďte časový poker face a hovor vždy zvedejte po stejně dlouhé době, aby o vás nic nezjistili ani legendární detektivové. A teď je řada na vás. S jakými postranními kanály se setkáváte ve svém životě? Napište nám to do komentářů. Díky.